Bonifasi anasema maisha lazima yaendelee ndicho ambacho sasa hivi nimesimama nacho na namshukuru sana bosi wangu ambaye ni huyu mama ambaye amekuwa pamoja nami katika harakati hizi ambazo nimekuwa nikizipambania kwa ajili ya kujua ukweli kuhusu kakaangu hata yeye sasa hivi ananifurahia na kuniambia Bonifasi tafuta pesa wakati mwingine tunakataliwa katika familia zetu watu wanaweza wakatudharau wakaona kama ni mzigo lakini ni kwa sababu nini kwa sababu hatuna pesa hakuna mtu mwenye pesa anakataliwa mtu yeyote mwenye pesa anafuatwa anapata kibali huyo mtu kila mmoja anataka msogelee karibu na yeye lakini ukiwa una pesa hali ya kukataliwa ni kitu cha kawaida sana Bonifasi anasema mimi nilimwachia Mungu yote kiukweli mpaka sasa ndio maana nasema nimeruhusu maisha mengine yaendelee kwa sababu sina cha kufanya zaidi ya kumwachia Mungu. Kama ni kweli huyu ni kakaangu na ameamua kutukataa. Basi ana sababu zake na Mungu yeye ndo anayejua. Na sawa sawa kilichomfanya atukatae sisi. Basi akakifanikisha hicho kitu kwa ukubwa zaidi sivyo kwa kawaida. Maana kama anafanya hivyo basi ana sababu. Lakini kama nimemfananisha basi nilikuwa nasema moyoni mwangu na Mungu anisamehe sana maana nimemsumbua. Lakini yote juu ya yote maisha yanazidi kusonga mbele. Bonifasi anatueleza haya. Shughuli kubwa ambayo naifanya sasa hivi ni kwenda kuambatana mimi pamoja na bosi wangu katika shughuli zake ambazo wanazifanya. Kumbuka shughuli kubwa ni kupika. Ni kupika, kupika, kusevu chakula kwenye maukumbi, hiyo ndio shughuli yetu. Na Bonifasi anasema namshukuru Mungu kwa sababu nimeambatana na mama ambaye anakibali sana. Anatenda nyingi. Watu wanamwamini sana. Yaani akienda sehemu akipika kuna urahisi sana mtu mwingine kutamani chakula kama hicho katika shughuli yake. Kwa hiyo kiukweli Mungu ni mwema tunapata kazi. Na ni kitu ambacho kilikuwa kinanipa faraja kila siku. Bonifasi anasema maisha ndio yanazidi na mapambano ndio yanazidi nazidi kupambana sana kazi ni kazi kazi ni kazi ni kupiga kazi bila kuchoka Bonifasi anasema namshukuru Mungu kwa hatua kubwa ambayo mimi niliipiga ya kutamani kuwa na kwangu kwa sababu kwa kipindi kirefu ni tangu nimekuja hapa nimekuwa ni mtu ambaye niko kwa mshikaji ndio ni mshikaji ambaye amenipokea vizuri lakini Lazima na mimi ni nitoke hatua moja kimeisha kwenda hatua nyingine. Na hatua kubwa ambayo mimi naiona kwangu ni ya kuwa na sehemu yangu ya kuishi. Bonifasi anasema hili ni jambo ambalo nilimshirikisha bosi wangu ambaye ni mama na aliniambia ni jambo jema. Uwezo kwa unaishi tu kwenye mageto, mageto ya wenzio. Na Bonifasi anasema nilitafuta chumba kimoja na nikaanza kujipambania kwa ajili ya kununua godoro, nikanunua kitanda na kumbuka nikanunua na karedio kangu kwa sababu nilikuwa napenda sana kusikiliza mziki e, na vitu mbalimbali ambavyo nilikuwa vinanivutia kusikiliza. Na Bonifasi anasema ndo maisha hivyo yanazidi kusogea mbele. Lakini pia na ndugu zangu ambao wako kule nyumbani na dadangu na dadangu na mdogo wangu ambao bado wanahitaji support yangu ni kweli pale nyumbani tulipaboresha kuna pesa tunapata pale za wapangaji ambazo hizi sasa zinasaidia mambo madogo madogo pale nyumbani. Kwa hiyo siku zinazidi kusonga mbele na chobarikiwa nacho hivyo hivyo na mimi huku nikiendelea kujitafuta na siku zinasogea. Aya natueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Bonifasi. Bonifasi anasema siku zilisonga sana. Nakumbuka toka kipindi kile nimerelax moyoni mwangu ulipita mwaka mmoja. Mwaka mmoja ulipita maisha ndo haya haya. Yaani maisha ndo haya haya. Piga vibarua, piga vibarua pata chochote kwa ajili ya kula, kwa ajili ya kusaidia ndugu, yani maisha ndo yako hapo hapo ya mistak. Mshikaji ambaye tulikuwa naye tunakaa naye hapo awali, yeye naye alipomaliza alirejea kwao kwanza kwa ajili ya kuweza kuji tazamia huko familia yake. Kwa hiyo mimi nikawa niko tu nimeshazoea mji na piga mishe zangu za hapa na pale. Bonifasi anasema nikawa naona nitaishi maisha ya hivi hivi mpaka lini. Yaani maisha ni tuna fight for food. Yaani maisha ni kwa ajili ya kodi, maisha kwa ajili ya mavazi na sio mavazi unavaa ni mavazi bora. Mhm. Mavazi unayovaa ni mavazi ya kawaida. 
chakula unachokula mara nyingi pia tunakuwa kwenye shughuli kwa unapiga huko huko msosi lakini maisha ni yale yale ndani yangu nilikuwa najiuliza yani nitaendelea kuishi hivi huu ni mwaka wa kwanza umepita kuna kipindi ambacho kabla ya siku ile ambayo nakwambia kwamba ndo ninasema mwaka umepita toka kakaangu ambako niliamua ku relax yani sasa siku zinasogea nitaishi maisha hayo sasa nameka mingapi itaishi hivi kwa sababu kama hakuna kilicho badilika ina maana hata miaka inayo kuja kama sitafanya bidii yote ina maana hakuna kitu kitakachobadilika nani yangu nilianza kujionea kama napata shida kidogo sikuwa sawa Bonifasi anasema ndio hivyo maisha unajua yako hivyo yani japo tunapambana tutoke katika hatua moja kwenda hatua nyingine ila mazingira yana yanatukamata Bonifasi anasema sikuachaga mimi kuwasiliana na mshikaji yani mshikaji ambaye alikuwa mwenyeji wangu kwa kipindi kile na kuja kumtafuta kaka Nakumbuka kwa sikuyo tulichekiana akananiambia vipi mishi nikamwambia poa akaniambia mimi bwana kuna kazi naisikilizia hapa ikitiki ah mambo yangu fresh nikamwambia wapi akaniambia kuna kazi kuna kampuni nimeomba bwana hiyo kampuni ina ina branch nyingi nyingi tu nchi mbalimbali kwa hiyo popote pale atakaponitupa mimi sawa na yani niko kwenye maombi hapa ndio naomba Mungu nikumbukwe na mimi bwana niitwa hata kwenye interview poa poa tukawa tumezungumza hayo akani akaonyesha na matumaini makubwa kuhusiana na hiyo nafasi nikamwambia bwana mimi nipo yani sielewi unajua issue ni kazi hii kupika kuhangaika kila siku si unajua pesa tunazopata najikuta yani maisha ndio hayo hayo nakumbuka mshikaji akaniambia akaniambia Boniface una akili ni kweli yani uwezi mtu kwa unafanya kitu hicho hicho afu uone mabadiliko hatuwezi tukaishi kwa ajili ya kula e, hatuwezi tukuishi kwa ajili tu ya kulipa kodi ya nyumba maisha mengine yanatungoja mbele yetu tunafanyaje sasa nikamwambia ningekuwa na elimu kama wewe basi ningesikilizia ningesikilizia na mimi katika kutafuta kazi lakini sasa sina elimu natafuta kazi wapi zaidi ya vibarua hivi ambavyo navipiga akaniambia na kuelewa mshikaji na kuelewa lakini nikwambie wewe ni mchakalikaji sana mimi nikwambie naweza nikawa sina uwezo uliokuwa nao wewe na wewe siku kipata engo yako unaweza ukafanya vitu vikubwa na ukawa na mafanikio makubwa kuliko mimi. Mimi hapa sio mtu mchakalikaji sana, kwa hiyo hapa na ngoja tu Mungu anikumbuke nipate ajira. Nifanye kazi sawa sawa na taaluma yangu basi. Lakini wewe kama unapambana hivyo unapika mtori, unapika nini? Ni vile ambavyo bado hujapata mwanga mzuri. Ukipata mwanga mzuri unatoboa. Yaani napata mafanikio. Natokaje? Yaani natokaje? Akaniambia sasa wewe unawaza nini? Kwa sababu hiyo issue unayofanya ukiamua wewe mwenyewe kuanza kufanya wewe mwenyewe binafsi ndio utaanza kuona matunda ya kile unakifanya. Lakini ukiendelea kufanya kama ambavyo unafanya, hiyo ni kibarua. Jatokea tenda utaitwa. Utafanya hivyo utaitwa. Lakini haiwezi kubadilisha kitu au mimi nikushauri kitu kingine. Akaniambia Uwezi ukao na bosi mmoja, wewe usitafute watu wengine pia kama kuna siku ziko free, wewe unaenda kupiga kazi. Uwezi ukasema wewe uko tu na mama na mama na mama, kuna muda ana. Siku ambazo unajua kabisa anakuwa hana, siku anakuwa na time table kwamba kwa siku fulani watapika hapa, watapika hapa, watapika hapa. Zile ambazo ziko free kajichanganye. Bonifasi anasema basi ni ushauri tunapeana, akaniambia msikaji nikitoka. Yaani msikaji nikipata kazi, mimi nitakupa mtaji wewe. Maana mimi taku, najua nampa mtu ambaye mwisho wa siku ataenda kufanya huo mtaji mambo makubwa. Bonifasi anasema narudia sintesi sijajua kwa nini huyo mtu amewahi kuni alinikubali halafu ananiamini yani na kitu ni kama bado tu sijapata mpenyo. Yani unajua mtu anakuamini hata wewe mwenyewe unasema kwa nini mtu ananiamini kwamba kuna mafanikio mbele yangu? Ni kwa mapambano tu pambana haya au anaona nini? Lakini mara zote alikuwa ananiambia pambana, yani wewe kufanikiwa ni rahisi sana. Basi Bonifasi anasema tulizungumza hayo na story nyingine za hapa na pale na mwisho wa siku maisha mengine yanaendelea. Kweli lile wazo alinipa mimi nikaona kama ni wazo jema kwa sababu mama kama ameni hold vile yani. Yaani unajua mtu unafanya kazi kwake tu, yani mimi niko na mama. Mama atahakikisha 
yani niko pamoja na yeye kwa mazingira yote na mara nyingi amenitengenezea misingi kutokuangaika kwamba tulia hapa mafanikio tayapata hapa una muda wa kujifunza ndio sentensi ambayo amekuwa akiniambia ndio na muda wa kujifunza lakini siku zinakimbia sana na mimi na, nikitazama na mahitaji nataka kufanya pesa anayopata haitoshi yani haitoshi Bonifasi anasema basi nilianza kujichanganya kwa sababu sasa hivi nina connection ya watu wa hapa na pale Bonifasi anasema kuna mshikaji mmoja nikao nimemcheki nikamwambia bwana ukipata deal nishtue si unajua mimi namna vile na tengeneza mtori nishtue bwana hata nije ni niwapikie huko akasema wewe huyo mama kwa kijua wewe unaenda kupika sehemu nyingine itakuwaje nikaambia mambo niachie mimi mshikaji akaniambia afu mama kulipi vizuri ndo shida yako unahangaika tafuta mtu anakupa vizuri wewe unam, unamtengenezea mtori mzuri kama ule alafu bado anakubania kwa sababu anajua wewe bado hujajua mambo unadhani kuna kijana ana uwezo kama wewe anafanya hivyo anakaa hapo eti mwaka mzima na maisha ndo yale yale wenzako kwa kupika hivyo maisha yao yanabadilika mshikaji aliniambia ambaye tumezoeana tunapiga piga hizi issue pamoja nikamwambia basi tuonane tuonane wangu tu zungumze Bonifasi anasema ndicho nilichokifanya nienda kuonana na mshikaji kikweli tulipiga story nyingi sana kuhusu maisha akaniambia ni mimi ningekuwa na uwezo kama wewe nisingekana zuba huyu mama ameko amekuweka hivi karibu anakudanganya nikamwambia lakini hapana huyo mama alinipokea kwa moyo mzuri sana. Yaani na ni mama ambaye nasema ni mwema sana kwangu. Akaniambia achana na mambo mwema sana kwangu. Yaani kuna mahali unaweza ukafikia katika harakati za maisha. Hauwezi ukabaki hapo hapo. Lazima utoke uende sehemu nyingine. Ukaanza kusema huyo mama mwema, huyo mama mwema, kwa hiyo unaendelea kulipa fadhila hapo na siku zinazidi kwenda na hakuna mabadiliko huyu mama anakupa shilingi ngapi wewe? Sina kupe VF30 hivyo. Haya, unapata VF30 utapiga nauli, utafanya moja mbili tatu. Haya, kwa wiki mna shughuli ngapi? Piga hesabu. Maana yake nyinyi shughuli zenu ndio mlipwe. Haya, unapiga kwa wiki shughuli ngapi? Na vipi mama shughuli zikifululiza anakupa VF30 kamili? Anafanyaje? Bonifasi anasema nikao tu namtazama. Yuko namjua mama mimi, namjua ikatokea shughuli zimefululiza kupe 30 ili ufaidike akupe na amekukamata wewe kwa sababu anajua umetoka kijijini una mwanga mkubwa lakini wengine hawakai anaona uelekee yelekee anasema ah mimi bwana nimekuja kupiga kazi kama unaona sifai basi mimi ngoja niondoke zangu na ndio inatakiwa hivyo maisha yanatakiwa mtu uishi hivyo ni mambo ya kimaisha tunajengana na mimi nipo bado katika kupambana sana. Kwa sababu bado sijaona engo yangu ya mimi kutoka. Kabisa sijaona. Ni kweli namshukuru Mungu nalipa kodi. Sijawahi kufukuzwa kwa kutoa kulipa kodi. Ni kweli sasa hivi najitahidi mashaallah na vava vijivazi angalau. So haba japo sio ile grade kwamba ni mimi ndo navaa kweli kweli. Ah ah, najiweka tu nadhifu kuongoza kawaida. Ni kweli huko nyumbani angalau hata nikiambiwa kuna mgonjwa naweza nikatuma chochote lakini bado sijaweza kusema naweza nikabadilisha maisha katika haya nayoishi. Japo sio kwamba simshukuru Mungu kwa hii hatua niliyokuwa nayo. Ni kubwa kwa kweli. Bonifasi anasema basi mshikaji akaniambia basi mimi nazidi kuku kukutonya. Nikamwambia poa. Yaani huyu mshikaji yeye anafanya kazi na yeye kwa mama mwingine ambaye naye anapika. Kwa hiyo sasa namwambia huyo unanishtua. Unaona? Yaani kama kuna issue kitchen nipate sui nini mimi sina niko waido waido angalau na mimi nikapigepige pale nipate chochote. Bonifasi anasema basi nikamwambia na maisha akaendelea. Bonifasi anasema nakumbuka siku moja ilikuwa ni siku ya Alhamis. Naikumbuka sana hii siku kwa sababu Huyo mshikaji alinipigia simu. Akaniambia, "Bonifas, ile issue tulizungumzaga mwana kuna deal. Yaani inakwambia kuna mtu hapa hapa kwetu ambaye waga anapika mtoli, amezingua. Sasa mimi nikao nimemwambia, "Sister kuhusu wewe bwana, njoo uje ufanye mambo." Nikamwambia, "Sasa ratiba zitaweza kuruhusu kwa sababu tuna shughuli. 
Yaani siwezi kuja huko kwa sababu na shughuli akasema unaona mambo yako unajua huko atakulipa shilingi ngapi? Utaenda pale utapata shi, utapata elako shilingi 30. Kwa kupika huo mtori. Lakini kwambia huyu hapa mama anakupa 80 kaambia muongo. Akasema sikutanii. Sikutanii anakupa 80 acha mambo yako bwana wewe njoo uje upige kazi uondoke zako. Mwambie mamako naumwa. Nikamwambia nitakuwa nimemwangusha sana. Akaniambia Boniface utakuwa umemwangusha? Yaani umemwangusha kwa kutafuta kwa kutafuta maslahi yako. Wewe unaangalia kuhusu maisha ya watu. Unafikiria kuhusu mfanyabiashara kama huyu ambaye ameshafanikiwa? Boniface anasema niliasikia yale lakini naezaje kumwacha yule mama? Yaani yani, alahamisi na pewe taarifa, alafu shughuli ni Juma 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 Mosi. Yaani naezaje kumwacha njia panda hivyo yani? Yaani mbona hiyo roho sina yani? Ndio napenda pesa lakini mbona siwezi? Aya anatueleza neno geto mpendwa rafiki anaitwa Boniface. Msikilizaje? Nami niko hapa kukueleza hatua kwa hatua katika haya ambayo ndugu yetu Boniface anashia pamoja nasi. Moja kati ya simulizi nzuri iliyobeba mafundisho makubwa kuhusu maisha. Sikia simulizi ya kipekee sana hii ya ndugu yetu Boniface hatua kwa hatua. Mimi kwa sasa hivi nikupeleke mapumziko kidogo. Nitarejea. Nikirejea tutaendelea mbele zaidi tutayasikia mengi ambayo ndugu yetu Boniface anashia pamoja na sisi. Boniface anasema. Boniface anasema mimi labda ni mshamba ehe labda ni mshamba. Naezaje kufanya hivyo? Mshikaji aliniambia maisha yako hivyo Boniface. Ukiwa na roho ya namna hiyo kufanikiwa ni ngumu sana. Una sababu za kusema mwambie mama unaumwa atafanya namna eh atafanya namna lakini njoo jaribu huko Boniface anasema basi nilimwambia msikaji nitakupa majibu lakini aliniambia nataka kupata majibu leo leo kwa sababu ukizingua basi na mimi na mcheki mtu mwingine kwa sababu watu wapo yani wakisema tu kwamba wataalamu wa kupika mitori hapa mjini mbona wapo kibao mimi nimekucheki kwa sababu tulisho yu kuzungumza alafu ni mshikaji wangu pia afu najua vile ambavyo unatengeneza mtori huko unaweza ukajitengenezea njia na ukajikuta 80 ndio ikawa pesa yako ambayo unapewa. Bonifasi anasema kwa kweli 80 nyingi. Ni kama kuna watu wanene wanapika mtori. Unapika mtori na nini unapata 80 kiukweli ni, ni pesa unajua. Eh. Bonifasi anasema na mimi napata hiyo pesa na mama shilingi 30, kizidi 35. Siku akiwa labda yuko ana furaha atakupa na 5000 ya nauli. Hii ni pesa ambayo aliwahi kunipa siku ya kwanza baadaye akaniongezea ongezea na mimi kwa sababu kwa kipindi hicho nilikuwa naona ni sawa. Ulishawahi kwenda kuomba kazi mahali na ukapewa kiasi kidogo na ukasema kinanitosha. Lakini kadri siku zinazidi kusongea unaona kama hiki mbona nalipo akistahili. Ushawahi kufili hiyo hali? Boniface anasema ni mimi ndo naifili hiyo hali. Yaani kwamba anaona kama anafanya kazi kubwa halafu naona napata ujira kama mdogo. Bonifasi anasema isi nilitulia kwanza nilitulia nikajisikilizia. Yaani namwingiaje mama kumwambia hiyo sentence yani kati tun, kila kitu tulisha kiseto tulisha seti yani kila kitu kiko sawa yani naona kama atamwangusha. Lakini Bonifasi anasema niliamua kum cheki mama kaambia mama bwana asiko vizuri nasikia kuumwa sana. Akaniambia nini? Nikamwambia ni mwili wangu una joto kweli mama. Kaniambia sasa hebu jitahidi uende hospitali. Nikamwambia mama, sawa nikasema nikupigie angalau nikupe taarifa. Boniface anasema mama pamoja na mapungufu yake lakini ni mtu anayejali sana. Kwa kweli kwa hilo siwezi kumzungumzia kwa ubaya. Unaweza ukapata pesa ambayo unaweza ukaona haitoshelezi lakini ni mtu ambaye ukiumwa ukiwa na matatizo ni mtu wa kusaidia kuna wale mabosi ambao unakuwa naye yani wewe matatizo yako ni ya kwako lakini yeye ukija na jambo vipi atakwambia ha basi chukua hiki kiasi kitakusaidia moja mbili tatu halafu tutaona namna uko mbele tutakavyoweka mambo sawa kwa kweli ni mama mwenye moyo huo na ndio maana kuna watu yuko nao kwa kipindi kirefu kwa sababu anaweza akawa hapati kingi lakini ni mtu ambaye ana utu kwa watu Boniface anasema basi hivyo mwambie hivyo mama alizidi kunipigia simu na kuniuliza vipi nikawa namdanganya mama nimeenda kucheki hapa na malaria 
nikamwambia mama hapa ni kwambie na typhoid pia mama yani siko vizuri akaniambia sasa inakuwaje nini ni kuone nikaambia mama ya chapambana hapa chapambana akasema hey, Mungu akujalie jamani Mungu akujalie juma 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 mosi upate nguvu mwanangu wa mke nikamwambia mama takaa tu sawa Boniface anasema lakini mshikaji nikamwambia bwana nime nimesha mwambia mama kwamba mimi siko vizuri na nini kwa hiyo mwambie mimi nitakuja huko nitakuja nipige kazi poa poa tukawa tumezungumza hivyo mimi naendelea kudanganya hapa kwamba mama anaumwa na nini kweli mama akawa kinganganizi kweli kweli hiyo ijumaa jioni mama akaja akaja mpaka geto sasa akafika pale na mimi ndio nimezuga yani ndio naumwa yani macho nimeweka namna macho mekundu kweli kweli nimenyongonyia hata nguvu za kuzungumza yani kama sina lakini kumbe naigiza yani bwana nafasi anasema mama alivyoniona oh, pole mwanangu jamani unaumwa na nini vipi dawa nikamwambia naendelea vizuri yani mama hapa bwana anaona na nguvu yani unaumwa mwanangu kama vile tukupeleke tena hospitali nikaambia mama amna mimi naamini pengine kesho utapata nguvu lakini mama akasema ah hivyo unavujisikia alafu uende kwenye moto hapana unabidi upumzike mwanangu pumzika hivyo unavujisikia hautakiwi kusogea kwenye moto nikaambia mama asante utapumzika mama alikuwa amenileta matunda yeye amenileta na chakula na kumbuka siku aliniletea chipsi mayai akaniletea na kuku eh hey, basi akawa amefanya ka shopping fulani hivi haya mwanangu kula basi ndo hivyo lakini ndo nikawa nimemkwepa mama kwa namna hiyo ili niende kule nikafanya hiyo kazi Bonifasi anasema basi kwa sababu deal ilikuwa limetik sikumwambia mtu yoyote kule ninaofanya nao kazi ni mambo yangu binafsi niliyafanya kwa siri ni mama tu ndo niliyempa taarifa kwa mimi mama naumwa haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Bonifasi Bonifasi anasema mimi nilienda kule kwa mshikaji mapema sana yani mapema kwa ajili ya ile kazi na Bonifasi anasema nimefika shughuli ilikuwa sio ndogo bwana. Yaani shughuli ni shughuli bwana. Hii 80 unalipwa bwana kumbe shughuli ni shughuli. Nikasema mbona shughuli hii? Yaani mbona shughuli ni nzito sana? Yaani idadi ya mtori ambao anatengeneza mara nyingi kwenye shughuli idadi ilikuwa ni kubwa sana. Nikasema sasa mbona jamani shughuli ni nzito hivi? Akasema hii shughuli kubwa wewe si mnaendaga vishuli vidogo vidogo hivi na mama yako hizi shuli kubwa watu ni wengi shuli ya mtu mkubwa Bonifasi anasema basi tukapiga pale kazi tumepiga kazi mimi nangoja nimalize kazi zangu nipate mzigo wangu 80 sio haba sema tumepiga kazi tumepiga kazi tumemaliza mimi nikawa nasema mimi nimemaliza Ah natakiwa mpaka uende ukumbeni uone utaratibu mtoro wako una hifadhi vipi na nini. Nikasema sio shida. Kwa hiyo tukaenda moja kwa moja mpaka kule ukumbeni. Bonifasi anasema tumefika ukumbeni mishe za ukumbeni na mimi nimesha zizoea ni kwamba tu niko na mpishi mwingine. Lakini hizi ni mishi ambazo na mimi nazifanya mara kwa mara. Na mimi ni mtu wa kazi, yani ni mtu wa kuchangamka, mtu wa kupiga kazi za hapa na pale. Bonifasi anasema basi tukao katika harakati za shughuli za hapa na pale tunapambana tunapambana mambo yakae vizuri kwa hiyo nikajikuta nimekaa muda umesogea kweli shughuli kai inaendelea pale mpaka watu wana save na mimi nikawa bado nipo bado pia sijapewa ule mzigo wangu mimi nikamwambia mshikaji bwana muda unaenda bwana muda unaenda sana bwana nifeni basi hiyo ila mimi niondoke zangu yani kazi nimeshafanya nakuwa kama vile nawadai mshikaji akasema tulia Hizi ofisi zina utaratibu kuna mtu anatoa hela sio kama kila mtu kwamba mimi takupa ah kuna utaratibu wa kupata hela kuna tutakuja kulipo hapa basi Bonifasi anasema mimi nikawa nimetulia hapo Bonifasi anasema kweli baadaye nikaitwa Bonifasi anasema nimeitwa nikaitwa na mama ambaye mimi sikumuona katika mazingira hayo toka tumeanza hizo harakati mimi sikuwa nimemuona Mwangalia usoni ni mama lakini hana mwili mkubwa hana mwili mdogo mdogo lakini ukimwangalia usoni ni mama mpendeza nini lakini ni mama akaniambia ndo unaitwa Boniface eh? sawa ii umepika vizuri sana shughuli zako unazifanyia wapi nikamwambia niko tu napambana tu kitaa 
akaniambia sawa mtori wako ni mzuri sana nimeupenda sana sasa chukua namba yangu Bonifasi anasema basi pale pale nikachukua namba akasema unadai si unadai themanini eh nikamwambia ndiyo akanipa 80 akaniambia hii hapa 20 anauli nimependa sana kazi yako nikamwambia kweli mama akasema ndiyo nimependa aisee nikashukuru sana yani naondoka na laki yani unaondoka na laki nzima unajua Bonifasi anasema nikamwambia mshikaji 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 aisee nakushukuru sana moyo wangu hauko sita nikampa mshikaji shilingi elfu kumi akaniambia nini Bonifasi nikamwambia ah <laughs> nashukuru niseme tu asante akasema da si nashukuru sana bwana nani nani mpaka 10000 akati yana na wenge kusaidia bwana nikamwambia a umenisaidia umenipa tena kwa nini shindwe kupa hata 10000 ndugu yangu basi kwa kweli mimi niliaga na nikarejea Bonifasi anasema wakati nampa huyu mama namba aliniambia ni bip kwa hiyo mimi nikawa nimembip yule mama Bonifasi anasema lakini ile namba mimi sikusave kwa hiyo pamepambazuka Jumatatu mama ananiambia vipi nikaambia mama naendelea vizuri kwa kweli ulikuwa upatikani nikamwambia ni kweli mama nilikuwa sipatikani nijisikia vibaya nikasangoja tu nilale yote hii Bonifasi anasema ni uongo sio ukweli Bonifasi anasema mama jioni akaniambia nakuja huko kuja kukutazama nikamwambia mama usiangaike basi mimi nakuja mbona mama naendelea vizuri nataka angalau ninyoshe nyoshe miguu yani niende kule kwake akaniambia basi njoni kuone mwanangu Bonifasi anasema basi mimi nika kena hadi kwa mama. Ah mwanangu sasa unaendelea vizuri. Niko ndio mama naendelea vizuri. Yuko sasa ukae hapa ule. Kweli mama alikuwa ameandaa samaki, nikala samaki pamoja na ndizi, kula kula kula. Umeumwa hizi siku mbili utakuwa umepungua. Nikamwambia mama asante. Nikafurahi sana. Nikaondoka lakini Bonifasi anasema nimerejea nyumbani. Simu yangu ikaita. Sasa ile kuhisi kama ndio ile namba niliyompa yule au nilichukua namba yake sikuwa na hizo kumbukumbu kwa moja kwa moja nikapokea. Eh hey, halo. Nataka kusalimia salamu ya kawaida akaniambia umenikumbuka? Sauti ikawa nzuri yani sauti ndogo ndogo hivi. Nikamwambia we nani? Akasema kwani uko save namba yangu? Nikamwambia samani Ee, takwa labda nilijichanganya. Akasema jamani, "Nitumeonana tu jana." Na nikakwambia naomba namba. Ukachukua namba yangu na ukani ukani deep. Ina maana huja save namba yangu. Nikamwambia, "Ah, nisamee sana mama." Yaani nilikuwa nimechoka basi nikasema tai save, nikapitiwa, nisamee sana. Akaniambia, "Unaishi wapi?" Basi mimi haraka nikamjibu, nikamwambia mama mali naishi. Akaniambia, "Unajishughulisha na hizi shughuli za kupika mtori kwenye ofisi ya nani nikamwambia mama ah, mama kusema kwamba na ofisi rasmi hapana naongea uongo ehe akasema sasa mimi nilipenda mtori najua hujajua ni nani mimi si ndio utanifahamu na naomba tuonane kuna kitu natamani tuweze kuzungumza pamoja nikamwambia mama sawa haina shida kabisa mama. Sijui mama ni kuone wapi akaniambia nitakupa maelezo wapi tutaonana. Bonifasi anasema basi mimi nikaona ni jambo jema. Yaani ufanye kazi sehemu yule mtu akukubali wewe mpaka kuongezea shilingi 2000. Unaona afu tena akupigie simu kwa mtu ambaye unafanya biashara ukipata feedback kama hiyo ni jambo jema. Bonifasi anasema nilimpigia simu mshikaji. Yaani ambaye nini? Alinipa itenda nikamwambia mshikaji yule mama alinipa pesa ni nani? Akasema kwani kuna nini? Nikamwambia amenipigia simu akasema acha mambo yako bwana. Kupigia simu yule anataka nini kwako? Nikamwambia si ndio unisikilize mshikaji yule mama kanipigia simu. Nikamwambia amenipigia simu amesema tuonane akasema <laughs> yani akupigie we simu yule aseme unane na wewe. Kwa kipi bwana bwana fasecha mambo yako bwana? Sasa mimi nashangaa ni kwa nini aone kama mimi siwezi kupigiwa simu na mama kama yule. Ambaye amependa kazi yangu. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia ni mama ambaye ana, 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 ana nafasi sana sio mtu wa kusema unaweza ukaitwa itwa naye tu. Unaniambia ukweli? Nikamwambia ndio akasema mshikaji kama ni kweli. 
au nitani inenda nikamwambia kwa ni mama nani akasema bwana huyu mama ni mpishi mwenye mafanikio makubwa yani ni mpishi mwenye mafanikio makubwa kwa hiyo wale wote ule waona wale wote wako chini yake sasa hata mimi nilikuwa nasema pesa inakuja ya kwako tutapewa lakini naona ndio njia za Mungu bwana labda hiyo mama sijui ilikuwaje leo ndio akauiwa kuja kuleta lakini utaratibu waga yule mama Yesu anaitoa pesa lakini ndio hivyo ya Mungu ni mengi bwana kweli kwa kupigia simu nikasema ndio akasema ni mama tajiri sana yule usimuone vile ana pesa nyingi hatari ni watu ambao wamefanikiwa nikamwambia wewe kweli akasema eh nikamwambia ameniambia na tengeneza mtori mzuri akasema usiniambie nikamwambia yeye bwana na nikamwambia bwana aliniongezea fee shilingi ndio maana nikakupa 10000 wewe we, usiniambie ah, ah. mshikaji nenda nenda mshikaji huyu mama kama kakukubali uwezo kujua naweza kasema akupe kitengo usimamie labda kwenye eneo la la jikoni uwezo kujua bwana usinisahau bwana tukacheka tukacheka tukafurahi lakini Boniface anasema mimi si kuwa najua kwa nini nimepata pia kibali kwa huyu mama mimi simjui na kwa maelezo kwamba sio mtu ambaye gaya anatoaga pesa yeye ni watu ambaye yeye ni mtu ambaye amefanikiwa ana, anafanya kazi na watu au watu ndo wanafanya hizo kazi siji kwa nini siku ile yeye ndo alikuepo hapo na hata kunipa mimi ndo labda tunarudi ni mapenzi ya Mungu Boniface anasema nilingoja maelekezo ya huyu mama Bonifasi anasema ile siku ikapita ikaja siku nyingine mimi sikomtafuta. Bonifasi anasema alinipigia simu tena yule mama. Akaniambia tunaweza tukaonana sehemu fulani. Bonifasi anasema kwenye ile jiji la Dar es Salaam mimi baada ya kupiga piga mishi kwenda kupika huku na huku kiukweli nimeshajua chocho nyingi yani. Shaenda kwenye maukumbi mengi kweli kweli. Kwa hiyo maeneo mengi pia nayajua. Huyo mama akaniambia niende maeneo ya Masaki. Bonifasi anasema nikamwambia sawa mama utanipa basi maelekezo zaidi. Akaniambia unatumia usafiri gani? Nikamwambia tafika tu mama. Mama mimi tafika tu huko wala hata usijali. Nasema natumia usafiri gani sasa ni mimi tachukua taxi au bajaji au nini? Napanda daladala. Bonifasi anasema nikapanda zangu daladala nikafika mpaka maeneo ambayo alinielekeza nikampigia nikamwambia mama niko sehemu fulani akaniambia sawa sasa huko sasa hapa ili ufike ngoja mtu aje kuchukue Bonifasi anasema kweli nimekaa pale kuna mtu akaja kunichukua Bonifasi anasema nimekuja kuchukuliwa na mdada mmoja kwenye ile gari akasimama akaniambia usi ndio Bonifasi haya ingia nikaingia moja kwa moja tukao tunaenda huko kwa huyo mama Bonifasi anasema katika maisha yangu nimefahamiana na watu wengi sana katika shughuli za kupika marafiki wengi na kutana nao watu wote tofauti lakini sijawahi kufahamiana au kuwa karibu na mtu ambaye ana uchumi mkubwa mzuri kama nilivyoona kwa huyu mama Asiria story msikaja ananiambia lakini mimi nimefika mahali anaishi Bonifasi anasema kwanza nyumba ina geti kubwa geti ni kubwa lakini pia kuna walinzi. Bonifasi anasema basi nikaingia ndani. Tumeingia nikashushwa pale kwenye gari. Akaniambia karibu, Bonifasi anasema nikakaribishwa mpaka ndani. Bonifasi anasema nikamuona sasa huyu mama. Bonifasi anasema nimemuona huyu mama sasa hivi hajapaka vitu usoni. Yaani maana naona nilivyomuona alikuwa amepaka vitu vitu makeup nini nini usoni sasa namuona akiwa yuko na ngozi yake ya uhalisia na akawa amevaa nguo ndogo ndogo hivi kwa hiyo kama ni mama lakini amekuwa kama mdogo zaidi tofauti na nilivyomuona ile usiku bwana fasi anasema basi nikamsalimia mama kwa heshima shikamo mama akasema maraba ujambo nikaambia si jambo karibu nikamwambia asante mama nikakaa akaniambia nimefurahi umekuja ehe akasema unapendelea kutumia nini hapa tuna juisi nyingi tu si unajua sisi tunapenda mambo ya kupika pika kula kwa hiyo tunaanza kula kwanza nyumbani haya utasema unataka chakula gani kitaandaliwa fresh 
lakini pia utasema kinywaji lakini mimi ngoja nipendekeze unywe juisi akaniambia aina za juisi ambazo atazichanganya ndio utakazokunywa nikamwambia asante mama nashukuru sana basi si Boniface anasema nililetewa hiyo juisi nikapewa na Mrija ninywe juisi Boniface anasema kwanza sijiamini yani sijiamini amini niko tu sitaki kuonekana kama nashangaa lakini tu niko katika hali ya, ya, ku, ya kutii sana hali ya kuheshimu sana Boniface anasema huyu mama akaniuliza wewe ni mzaliwa wa wapi Boniface anasema haraka sana nikamjibu mimi mzaliwa wa wapi akasema vizuri Ataniambia ni nani alikufundisha kutengeneza mtori? Boniface anasema nikamjibu haraka, nikamwambia ni maisha mama. Akaniambia kweli? Nikamwambia kweli mama, ni maisha. Oh, nikajua kuna mtu labda alikupa itaaluma, nikamwambia hapana mama. Yaani unajikuta tunapambana mama na maisha kila engo unaenda. Sasa hiyo engo naona ndio ikanikubali na mimi nikazidi kuipambania kujifunza zaidi. Nilianza kupika hivyo mtori toka kule nyumbani kijijini basi nikampa uzoefu wa shuli nafanya toka kijijini na akaniambia ulikujaje mjini nikamwambia yani story ndefu mama lakini nilikuja hapa mjini nikapapenda na, na rafiki yangu ambaye yeye alikuwa yuko huku ndo akanipa nafasi tukawa tunakaa po geto na mimi katika kujichanganya kutafuta tafuta sehemu za kupika pika basi na kueleza najua kupika kwa nimekuwa naenda sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kupika. Kaniambia kwa hiyo hakuna mtu ambaye naweza nikasema amekuajiri wewe kama kufanya kazi wake. Nika nikamwambia hapana mama. Hapana, nafanya tu vibarua. Akasema okay. Sawa. Basi mimi na mengi ya kuzungumza na wewe. Jisikie tu uhuru, sawa. Akaniambia mimi naenda ndani mara moja kuna kazi naenda kufanya. Yaani ya muda mfupi sana nitatumia kama nusu saa. Usijisikie vibaya una TV hapo unaweza ukatoka nje uka 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 ukaangalia uka mazingira ukapumzika nje feel free kuna watu hapo unaweza kuuliza chochote unachotaka lakini wanakuandalia chakula nikamwambia asante mama mama nashukuru sana yani sasa niseme nini zaidi tu ya asante asante mama asante mama asante mama yani info lakini hakuniambia chochote zaidi ya maswali aliyoniuliza haya natueleza ndugu yetu Mpendwa wetu anaitwa Boniface. Leo siku njema msikilizaji na tumepiga hatua kweli kweli. Mimi nilikueleza mkasa wa kipekee. Mkasa wa kusisimua tena ni mkasa ambao utakushangaza katika mengi sana katika maisha ambayo tunaishi kila siku. Ndiyo. Kumbuka msikilizaji ripoti ya leo ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaeleta kwetu na sisi tunawakilisha kwako kwa njia ya simulizi ndugu yetu Boniface ametueleza kukutana na huyu mama mama huyu ambaye anamuuliza maswali Boniface nini hapa